道路斯机场素颜状态好，却被吐槽戴超大口罩。在机场候机的时候，赵露思脱下身上的白色羽绒服坐着等，紫色的毛衣从底下探出头来，显得慵懒慵懒、清新可爱。也有网友评论称，赵露思这样的行为似乎是在模仿鞠婧祎。有网友建议她把口罩绕在耳朵上两圈，以免口罩太大不贴合。不过尽管如此。鞠婧祎还是经常被拍到戴着超大号口罩出现在公众场合。对于网络上的议论，她似乎并不在意。自从赵露思主演的几部网剧逐渐走红后，与赵露思相关的话题也与日俱增。前不久，因为赵露思个人社交平台发布的一段文字疑似不妥，遭到不少绿茶网友的质疑。对此，赵露思在一次直播中大方地拿出了“绿茶”二字。巧妙地回应了网友们在网上对自己的讨论。不管怎么说，随着《三千压杀》《传闻中的陈芊芊》等几部剧的热播，赵露思的资源确实增加了不少。赵露思接受采访，三天没洗头。当她离镜头越来越近时，网友们都坐立不安了。最近，赵露思的人气很高，她和郑业成合作的《三千压杀》刚刚结束。赵露思在这部剧中的表现非常出色，所以她也通过这部剧圈粉了很多新人。熟悉赵露思的网友都知道，虽然她是一位颜值和气质都不错的女明星，但身上并没有什么偶像包袱。其他女演员在接受采访或出席活动时，都会打扮自己，希望自己在镜头前看起来很完美。但是赵露思没有那样做，反而是近日她在参加采访时。自曝自己已经三天没洗头了。接受采访的赵露思也戴了一个小发夹，很多网友都觉得她精致漂亮。没想到三天没洗头，赵露思就戴上了这个发夹。她这样做是为了避免被镜头看到。她还说她在采访前做了头发。不得不说，赵露思真的一点偶像包袱都没有。不过赵露思头发很多，长得十分可爱。就算不洗头，也丝毫不影响她的清纯甜美。而当赵露思突然走进镜头时，网友们也开始不安了。从图片中可以看出，赵露思即使近距离观看，五官也十分完美，颜值也十分吸睛。尤其是赵露思那一头漂亮的头发，满满的都是卷发。要不是她说自己三天没洗头，大家也不会注意到。而赵露思的发质也很好。他三天没洗头了，一点都不觉得油腻。他还把头发梳成锯齿形，看起来很洋气。网友们之所以不淡定，主要是好奇他是怎么打理头发的，才会让头发这么漂亮。你喜欢赵露思吗？王安宇有爆红潜质，但不同的是深度体验和爆款作品的加持。如今，娱乐圈的新鲜血液越来越多，不少二十后、零零后的年轻演员也逐渐崭露头角。因为这些新鲜血液还很年轻，还没有达到一定的高度，在圈内的存在感也不是很强。但是他们的条件肯定不错，有历练后走红的可能，有望成为娱乐圈的中流砥柱。零后王安宇是具备走红条件的人，大概率会在几年内成为家喻户晓的高流量艺人。王安宇的演技不错，自然生动。王安宇虽然年纪小，但是演戏方面的天赋还是有的。在之前热播的电视剧《二十不惑》中，他的表现就备受关注，成为人们议论的焦点。剧中，王安宇饰演的段振宇是一个热爱击剑又有些叛逆的阳光男孩。王安宇将这股能量发挥到了极致，达到了自然真实的境界，代入感极强。与江小果的感情线也发展得很好，他一无所求，追求江小果却一次次遭到拒绝，这种韧劲很好。就像打不死的小强一样，王安宇在剧中虽然配角不多，但是人气却不亚于主角，甚至还超过了一些主演。王安宇帅气的颜值在娱乐圈可是头等大事。王安宇的长相属于混血型，即既有偶像的一面，也有硬汉的一面。王安宇的五官组合可以用一个词来形容，那就是恰到好处。看五官组合的和谐，效果很不错。同时又很有奶油小生的气质，英气十足。王安宇的颜值在业内很受欢迎。当然，别说他能演偶像剧了，就算演硬汉也绰绰有余了。王安宇的出现。
注定了他的演技范围很广，可以驾驭很多不同风格的角色。换句话说，演艺的未来是不可限量的。王安宇的时尚表现力也很强，作为当红艺人，时尚表现力也是考核的一个方面。如果你在这方面有优势，将有助于你进入时尚圈，拓展你的发展领域，增加你的商业价值。王安宇的时尚表现力不容小觑。刚刚过去的情人节，王安宇发布了重磅时尚杂志，大受好评。王安宇的时尚大片尽显青春，又不失成熟感。整体来看，他既是一个霸气的前辈，又是一个温柔的绅士，看起来还像是一个成熟稳重的霸道商务精英。两者的比例刚刚好。王安宇目前缺乏锻炼和有影响力的作品。王安宇现在才二十岁，按理说他没有太多的表演经验。如果接下来几年他的阅历再多一些，一定会有长足的进步，逐渐自强不息。还有，王安宇目前还缺少一部现象级的大片作品，也就是那种能让演员一夜成名的作品。有了这么好的作品，他无疑会走红。说起来容易，但遇到大热的影视作品就没那么容易了。只能祝王安宇好运了。最终，形象好、气质好、演技好、时尚表现力强的王安宇，完全具备了走红的条件。迟早，他会受到欢迎。寸头肌肉型运动生，因肌肉发达而走红。校草一副硬汉模样，长得像王源。说起寸头男神，可能很多人都会非常羡慕他们帅气的长相。他们看起来不错，玩得也很好。说到体育生。大家的第一印象就是标准的小狼狗，它们肩宽腰细，腿长，胸肌腹肌，公狗腰，这样的身材，不管是男生还是女生都会羡慕的。比如今天要介绍的这位肌肉男，就是因为和王源长得很像而走红了网络。他就是二十多岁的王安宇。二十年代，王安宇饰演段正宇，当他在舞台上时，他是惊人的，他又帅又运动。每一分都是校草的加分项，如此帅气的外表，自然会俘获观众的心。这样一只运动型的小狼狗，简直就是很多女生心目中的标准男友形象。随着电视剧的火爆，他的人气也是越来越高。近日，他的新剧也即将开播。王安宇从小就是扮演男神的角色，在校园里，这样的男生自然会得到女神的芳心。但光看外表，其实是非常有本事的。他三分帅，四分纯，三分痞，剪裁的气质堪称完美。小编猜测李现就算剪了，也只能有这个效果。王安宇之所以有这么帅气的身材，自然是导演没留下。很多戏里，导演都主动给他准备戏份来秀身材，高冷学妹之间的距离感瞬间被冲淡，真是令人羡慕。健硕的身材，结实的腹肌，时尚的胸肌。还有粗壮的麒麟臂，想必很多男生都希望拥有这样的好身材。王安宇，一九九八年出生，身高一点八四米，体重七十一公斤。由于常年扮演着校园男神的角色，这个帅气的男孩身上还带着一股书香。进入观众视野后，他一直在朝这个方向努力。当然，王安宇走红的关键还是在于他的身材。据小编了解。这位运动型大男孩其实身材不错，对于身材管理也有着严格的要求。他经常去健身房训练，甚至达到了每周五都练的水平。虽然有时候拍戏很辛苦，我很忙，但我也在剧院积极锻炼俯卧撑和仰卧起坐，以弥补我不锻炼的日子。而看着他阳光帅气的身材，小编也不禁为他的正能量所感动。真希望现在能去健身房训练。作为一名运动员，他精通多项运动，游泳、投篮、篮球几乎都是他的强项，而他的每一组写真都荷尔蒙满满。当然，对于小哥来说，最大的亮点还是通过健身打造出更强壮的身体。毕竟小哥虽然个子高，但是很瘦，所以他决定通过健身来增强实力，让自己的身体更加的强壮。同时，为了控制自己的饮食，他还积极聘请了健身教练。现在他已经锻炼了三年，年，从一个名不见经传的健身新手到如今的资深达人，小哥走过的路并不多，但对他来说
。最遗憾的是，在健身初期没有积极锻炼腿部。对他来说，锻炼腿脚可以增加全身的肌肉，让腿部更有活力，同时也有利于改善身材的腰臀比，让身材比例更好，在视觉上凸显大长腿。影响。而现在，小哥在健身方面更是不遗余力。他深蹲一百公斤，硬拉一百一十公斤，卧推九十公斤。以他的身材，应该没有问题。当然，小哥在积极锻炼腿部的同时，也会兼顾上半身的发展。对他来说，长期扮演一个单纯的学生角色，并不需要太强壮的肌肉，但拥有一副优美的肌肉身材，自然是一件非常好的事情。那么这样的肌肉哥哥，你们喜欢吗？欢迎留言评论。